teléfono luego ven. No, 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 pasa, ya, ya terminé. Es que venía a sacar ropa limpia. Pasa a buscar tu ropa, yo, yo me voy. ¿Dónde dormiste anoche? Con los muchachos. Mentira, hierro. Yo fui a buscarte y, y no estabas. Ah, a lo que más da. El caso es que no pegué el ojo en toda la noche. Yo tampoco. Mira tú. contestaron y se cortó? Se cortó porque aquí no hay señal. Bueno, no importa, solo quería saber cómo estabas. Mal. ¿Por mí? No, no es por ti. Diego, no quiero que me vuelvas a llamar a mi casa. Pero no te llamé a tu casa, te llamé a tu celular. Sí, pero yo estoy en mi casa. Y no quiero, no quiero que me llames porque no quiero volver a pasar por este tipo de situaciones. Perdóname. Es que te extraño. ¿Tú no me extrañas? Elena, dime la verdad. Nada. Que sí. Te extraño. Aunque hago todo el esfuerzo por negármelo, pero te extraño, Diego. Es que te quiero. Te, te, te quiero, solo quería... Solo quería que supieras eso. Lo digo para que te quedes más tranquilo. Sí. Estuve con él. Parece que la sanción por tu problema va a solucionarse en poco tiempo. ¿Qué te pasa? ¿No te da gusto? No. No, claro que me da gusto. Me alegra. Pero entonces, ¿por qué tienes esa cara? Pues que... Señor Ortega, se me hace todo esto tan raro. Ayer... Ayer me dicen que me van a cortar la cabeza y ahora resulta que me perdonan. No, dígame, ¿qué más le dijeron? Bueno... Que Igareda presentó un informe muy favorable sobre ti. ¿Cómo? ¿Saúl Igareda? Sí, Igareda. Yo tampoco lo podía creer. Pero gracias a lo que hizo, tal vez no te quiten tu cédula profesional. Solamente te suspendan algunos días. Claro, ya entiendo. Ya entiendo. Saúl Igareda hizo un buen informe a cambio de que Renata me dijera que me odia. Sebastián, mi amor, te escribo porque no soporto que pienses que no te amo. Te mentí porque a cambio mi papá me prometió ayudarte. Pero al ver cómo te pusiste cuando te dije que no te quería, casi estallo y te grito que todo era una mentira, porque te amo. Pensar en ti es lo único que me da fuerzas para resistir este encierro. Te amo con locura, Sebastián. No tienes que ser fuerte. Estos son buenos, ¿eh? Mm, chorizo. Sí. ¿Recibiste el producto? Sí, sí, sí. Es que el cuate tiene una ruta y media complicada y pues aproveché para adelantar, ¿no? Llevo. Llevo. ¿Qué pasa? ¿Algo con mi papá? Lo tuvimos que internar. 
¿Cómo que lo tuvieron que internar? Sí, llegó un video donde se enteró que Pierre había muerto y entonces ¡zas! cayó como tabla. Tuvimos que llamar a la ambulancia. ¿Y por qué no me llamaste? Es que no había tiempo. Lo, lo, lo primero era Nachito. Pero no se me puede morir ahora. Hierro, tu papá está muy mal. Moncho se quedó en el hospital y yo fui a su deba por sus cosas. Pata, no puede ser. Vamos. Ahora que está conmigo no se me puede ir así. Papá, papá. Pa, pa. ¿Te, ¿Te puedo decir algo? Disfruta al abuelo el tiempo que le queda. Aprovechalo, pa. Mira, pa, tú, tú te tienes que sentir muy tranquilo porque, porque hiciste todo por él y lo sabes. Pa, tú eres un grande. No te me caigas. ¿Ya podemos? Vamos. Ya le sacaron sangre y esas cosas y que al rato entregan los resultados. Pero, ¿Pero qué dijo el médico? ¿Cómo está? ¿Cómo lo encontró? Porque el panorama no es muy alentador. Rafa, ¿qué crees que te diga? Oye, que te vas a poner bien. No te escucha, Hierro. Claro que me escucha. Él siempre me ha escuchado. El que no le hace caso soy yo. Tienes que resistir, papá. Tienes que resistir. Elena. ¡Hierro, me voy a bañar! Necesito que hablemos con nuestros hijos. Espera. ¿Tiene que ser ahora? Sí, ahora. Estoy a punto de explotar. Tenemos que hablar tú y yo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Hierro, es importante que platiquemos nosotros. ¿De qué quieres platicar? Tienes miedo, ¿verdad? Sí, tienes miedo que les diga que nos vamos a separar porque me pusiste los cuernos. Pero no te preocupes. No les voy a decir nada. Les quiero decir lo que está pasando entre nosotros. Si no voy a explotar y va a ser peor para todos. ¿Y qué es lo que nos quieren decir? Bueno, a su madre y a mí nos parece importante que lo sepan. Los amamos. Lo saben, ¿no? Son lo más importante que nos ha pasado en la vida. Y nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por ustedes. Papá, al grano, ¿qué es lo que nos quieren decir? Sebastián. <coughs> Muchachos, las cosas entre su madre y yo están mal. Sí. Sí, es, están mal, es verdad. Todo el tiempo peleamos, discutimos por cualquier cosa, es insostenible. Ay, 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 por favor, mamá, papá. Peleando se la han pasado toda la vida peleando. Pero ahora es distinto. ¿Y por qué es distinto? Me pasé horas pensando lo que les iba a decir y ahora que estoy frente a ustedes no puedo hacerlo. Ya, papá, por favor, dilo. ¿Qué es lo que te cuesta tanto trabajo decirnos? ¿Qué? ¿Se van a separar? Por favor, Wicho, no digas tarugadas. No, Sebastián, no son tarugadas. Eso es justamente lo que, lo que su papá está tratando de decirles. Nos vamos a separar.